A esta hora saludamos a todas las personas que se encuentran conectadas a través de la señal de BPI TV. Nosotros enlazamos este contacto informativo desde la ciudad de Cumana y es que por segundo día consecutivo habitantes del casco histórico de la capital del estado Sucre mantienen acciones de protesta ante lo que es las fallas en los diferentes servicios públicos que aquejan a más de 150 familias en esta comunidad. Justamente nos encontramos con uno de los afectados por segundo día. Ustedes se suman a las calles de la capital del estado Sucre para pronunciarse referente al rechazo al que están sometidos dentro de la comunidad ante las fallas múltiples de los servicios básicos. Especialmente quisiera conversar con usted la falla en el suministro de gas doméstico. Buenos días, mi nombre es Sócrates Costópulos. Eh, nos encontramos hoy por segundo día, como usted lo acaba de mencionar, acá en la adyacencia del puente Gómez Rubio, con la avenida Andrés Luis Blanco. El motivo de esta protesta pacífica es los problemas que nos vienen afectando a todas las comunidades del sector, lo que es San Francisco, Miramar, Mundo Nuevo, Mirador, Guarataro. Con el suministro de gas, ya tenemos para tres meses que no recibimos el, el servicio. Entonces, los líderes de calle, los consejos comunales, no dan respuesta a, esta, a las comunidades. Nos tildan de que somos opositores, de que somos guarimberos, que somos esto. Los problemas que afecten a la comunidad no tienen colores políticos. A todos nos afectan por igual. Entonces el llamado es a la gobernación del Estado, alcaldía, provea Sucre, para que por favor se aboquen a la solución de este grave problema que nos está afectando. Las familias están ahorita actualmente cocinando bajo leña. Esto trae como consecuencia enfermedades respiratorias, sobre todo en los niños y ancianos. Y como sabemos la situación un país, que para conseguir un medicamento, para una atención médica, es bastante difícil. Así, señores, que por favor se les agradece, se aboquen lo más pronto posible a la solución de este problema. Voy a dejar aquí al amigo Julio Mundray que me siga en la palabra. Bien, otro de los afectados de esta situación, y hablábamos de gas doméstico, pero también hay otra realidad que a ustedes los afecta directamente y es el servicio de agua potable. Desde hace varios meses, pues, algunas comunidades del casco histórico también se encuentran a la deriva. En medio de esta contingencia nacional y mundial que se vive por el COVID-19, son familias que no pueden realizar el aseo pertinente o sus necesidades diarias por la falta de agua en la comunidad. Bueno, muy, buenos días, Julio Mundaraín, también vecino de aquí del sector, del centro histórico de la ciudad, San Francisco, el barrio más más antiguo que tiene esta humana. Le podemos decir que el pase del agua es tan grande porque tenemos un tanque en el Antillano, cerca de decir, Colinda de Miramar y lo que llamamos nosotros la zona aledaña de nosotros, que está prácticamente colapsado. Y en un momento a otro, en lo que ya termine de caerse, mira, va a haber infinidades de, 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 de muertos, vamos a llamarlo así, por la mala política del gobierno de no querer hacer o atacar lo que es el problema de lo que es el agua. Hay muchas tuberías en todas las calles de lo que es el centro histórico de la ciudad que están reventadas. Y aparte con eso, nos dicen que con el COVID hay que lavarse las manos. Pero ¿cómo hacemos si ni siquiera nos llega agua a nuestro prácticamente grifo de las casas? Entonces, hacemos un llamado al gobierno nacional, al gobierno regional, más que todo el regional, que es el que está prácticamente encima de nosotros, con muchas calamidades que se están viviendo aquí en esta comunidad y no nos da respuesta, ni siquiera con los líderes de calle, ni siquiera con los consejos comunales. Estamos obstinados, estamos vilipendiados, estamos totalmente desasistidos por un gobierno que no nos hace caso. Y entonces el pueblo es el que tiene la razón de las cosas que tenemos que hacer. El que esté mandando tiene que oír al pueblo, porque el pueblo es el que tiene la razón de cada una de las calamidades. Entonces... Esperamos que nos tomen en cuenta, porque si no, nosotros seguimos entonces cerrando las calles por todas las calamidades que estamos viviendo en este municipio, en este estado y en este país, como se llama Venezuela. Bien, seguimos conversando con las personas que han decidido sumarse la mañana de este martes a las manifestaciones pacíficas, segundo día de protesta en este punto eh, que, bueno, que colapsa también el tránsito vehicular de la ciudad de Cumaná porque es bastante transitable. Sin embargo, hemos visto funcionarios de la Guardia Nacional, del DIGENCIN y diferentes organismos de seguridad que se han apersonado en un intento también de despojar la vía pública sin darle solución a ustedes. ¿Cuál es la respuesta que le dan los organismos del Estado teniendo en consideración la cercanía que tienen con la gobernación del Estado de Sucre? ¿Hay respuesta para las comunidades en medio de las necesidades? Bueno, la verdad no hemos tenido como dar respuestas. O sea, se, nosotros hemos ido por lo legal, hemos entregado comunicados con las firmas de toda la comunidad en general, pidiendo soluciones, pues, porque tenemos muchos problemas. Tenemos la cuestión del alumbrado, tenemos la cuestión del robo de cable de Cantebé, tenemos el problema del gas, tenemos el problema de la comida. Son dos meses sin comida. O sea, son muchas cosas. Está la cuestión que la, la gente está cocinando en leña, hay muchas personas enfermas, niños enfermos. 
O sea, hasta los insumos tenemos problemas ahorita con eso. Y ya basta de que todo el tiempo, o sea, espérense, aguántense, vayan allá y entonces nos dejan esperando. Como que, que o sea, nosotros no valemos. Si nosotros mismos somos los que pusimos a esas personas donde están, entonces, ¿por qué no se abocan a solucionar los problemas que tenemos como comunidad? Ya basta de que todo el tiempo digan, nos van a solucionar y no nos dan respuesta de nada. Entonces, por más que sea, uno está haciendo las cosas de manera como tiene que ser, yéndonos por lo legal, exigiendo nuestros derechos y no nos quieren escuchar. Por eso es que estamos haciendo estas trancas, porque ya basta. Tenemos dos días en esto. El primer día vino la gente del gas, dijo que nada más tenía para resolverle a dos partes, de, a dos calles. Y la demás comunidad, o sea, tenemos que qué? A seguir con las leyes no es justo, no es posible. Queremos soluciones a nuestros problemas. La comunidad tiene muchas necesidades. Y nosotros pedimos que el, 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 el alcalde... El gobernador se aboquen a, re a resolver esta problemática que tiene esta comunidad porque son muchos. Muchas gracias. Bien, seguimos pues eh, consultando a las personas que han decidido eh, sumarse a esta manifestación y a propósito de la encuestada que acabamos de tener en pantalla, nos comentaban que de hace dos meses no reciben el suministro de comidas a través de las bolsas CLAP. Bueno. Situación que usted quiere denunciar porque además de toda la falla en los servicios públicos, hay muchos niños que se encuentran en estado de nutrición dentro de la comunidad, producto de la misma crisis que se vive en Venezuela. Bueno, mira, bastante preocupada por el problema que está sucediendo aquí en el estado Sucre y en, la, en parte de Venezuela, de que aquí nos conseguimos que no hay respuesta. Aquí los derechos humanos se violan, porque esto, esto, esto aparece en la Constitución, reclamar tus derechos. ¿Por qué nosotros lo hacemos? Porque vemos muchos que trabajamos y otros dependen de lo, que, de lo poco que pueden obtener, porque aquí no hay empresa, aquí no hay trabajo. Ayer estuvimos evaluando, caminando a varias comunidades y me da bastante dolor de que cómo es posible que hay niños con sarna y de nutrición. Señor, no puede ser niño enfermo. Ahorita tengo que curar a una niña que tiene un problema en la vista porque ellos alegan de que no hay médico. No hay médico. Entonces, ¿dónde están los derechos humanos? ¿Qué hace el presidente? El presidente tiene que hacer una limpieza aquí porque prácticamente esto, los recursos no llegan a los consejos comunales y el, los CLA están rematando. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen sensibilidad humana. No tiene, esa gente hay que darles un curso de relaciones humanas para tratar porque cuando usted se dirige a ellos, lo patean. Hacen lo que, no, lo que no deben y aparte de eso hay comunidades donde ¿dónde está el efectivo? Porque ya lo que sucede aquí, esto que molesta es que ya se han pagado tres pedidos de gas y no aparece ni en el sistema ni en carpeta, no aparece. Entonces no es posible que estemos viviendo esto tan bolchonoso que es un deber de todos los venezolanos, aunque muchos tenemos culpa de eso porque lo que tenemos en las comunidades como VC, como Comuna, como líderes de calle, los CLA, esa gente no están haciendo el trabajo humanista. Porque la medicina no es un comercio, es algo humano. Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar? Señor presidente, que tome cartas en el asunto porque él no está haciendo nada. Bien, parte de las declaraciones de los afectados que se han sumado por segundo día consecutivos a las calles de la capital del Estado Sucre para exigirle a las autoridades del Estado dar pronta solución a todas las problemáticas en los servicios públicos que aquejan al casco histórico de la ciudad de Cumaná. Es parte de la información que nosotros podemos ampliarles hasta este momento, invitándolos a que se mantengan en sintonía de nuestra señal. Desde la ciudad de Cumaná, en el Estado Sucre, Venezuela, Ariana Ágreda, BPI TV.